Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So, heute wollen wir uns mit Methoden befassen. Und Methoden sind ähm, eigentlich auch nur Funktionen. Und diese Funktionen oder Methoden besser gesagt, haben auch noch ein bisschen was Spezielles für euch übrig. So, ähm, jetzt ganz kurz. Wir haben uns letzt, letztes Mal eine Klasse erstellt, eine Schulklasse, die... Ha, eine Schulklasse, Wortwitz, sorry, war nicht beabsichtigt. Ähm... Eine klasse Schule, die hier zweimal instanziiert, instanziiert wurde mit KIT und mit YouTube. So, und was wir jetzt machen wollen, ist, wir packen hier eine Methode rein. Ähm, wie gesagt, Methoden sind Funktionen, das heißt, normalerweise macht man eben genau das. Man schreibt hier eine Funktion rein, also sowas wie Function oder Dev, je nachdem, was für eine Sprache ihr gerade benutzt. Function, ähm, so, wie nennen wir sie jetzt mal? Neuer... Schüler. So, und was das macht, es ist im Prinzip ein neuer Schüler in eure, ähm, in eure Schule eingetreten und nur genau ein neuer Schüler. So, und das ist jetzt einfach eine stinknormale Funktion, aber was zusätzlich noch passiert ist, ihr habt in dieser Funktion alle diese Variablen von eurem aktuellen Objekt, also von eurer aktuellen Instanz in der Hand. Das heißt, ihr könnt hier auf Name und auf Anzahl an Schülern zugreifen. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, KIT, also ich sage hier KIT, Punkt, neuer Schüler, Klammer, Klammer, Semikolon, das wäre, wie ich diese Funktion aufrufe. Und dieses KIT, Punkt, bedeutet eben, ich habe fürs KIT jetzt den Namen und die Anzahl an Schülern hier zur Verfügung. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas damit machen würde, dann wäre hier drin erstmal der Name KIT und die Anzahl an Schülern wäre 23.000. So, und das ist jetzt aber nur so, wenn ich KIT.neuer Schüler schreibe. Wenn ich jetzt hier hinschreibe, oder besser gesagt unten drunter hinschreibe, Achtung, wenn ich hier oben drüber YouTube. Punkt hinschreibe, dann geht das nicht, weil ich habe die Variable YouTube erst hier unten definiert. Okay, aber wenn ich hier jetzt hinschreibe, ups, YouTube. Ah, YouTube. Punkt, nicht Punkt .com, das würde ich normalerweise immer eingeben, ähm, aber YouTube.neuer Schüler, Klammer, Klammer, Semikolon, dann ist plötzlich hier der Name, ähm, ja eben der Name hier unten, also mein, äh, mein Name im Endeffekt, beziehungsweise der Name meines Kanals und hier die Abonnenten, beziehungsweise die Anzahl an Schülern wäre auf, äh, auf 13.000, auf 23 wäre schön. Ha. Um, das heißt, ihr habt hier jeweils alle Variablen zur Verfügung, aber die Funktionen machen automatisch andere Dinge, je nachdem, was ihr hier eben davor schreibt. Das heißt, das sind Methoden, weil ihr hier auf diese ganzen Dinge Zugriff habt. So, und das ist in manchen Sprachen tatsächlich auch nochmal extra vermerkt. In Python zum Beispiel müsst ihr hier das self als Parameter mit angeben in einer Methode. Das heißt, ihr schreibt hier self rein. Aber dieser erste Parameter, was damit passiert, ist automatisch, wenn ihr YouTube Punkt neuer Schüler aufruft, dann wird automatisch self auf YouTube gesetzt. Also auf den, im Endeffekt ist es kein Parameter, im Endeffekt wäre es genau das gleiche, wenn ich hier jetzt neuer Schüler von YouTube eingeben würde. Das wäre genau dasselbe und da sieht man auch, dieses self ist im Endeffekt YouTube jetzt. Aber... Es wurde einfach anders geschrieben, also im Prinzip syntaktischer Zucker, ähm, wo man jetzt hier einfach sagen kann, man schreibt dieses YouTube eben vorne dran und dann diesen Punkt als Zugriffsoperator. Normalerweise oder viele Programmiersprachen lassen das einfach komplett weg und man denkt sich das dann einfach. Und es gibt auch noch den Trick, also bei Python, wie gesagt, heißt das Ganze self, aber normalerweise hat man auf das Objekt oder auf die Instanz mit this Zugriff. Das heißt this liefert mir jetzt gerade hier eben diese YouTube-Variable, also mit allen Variablen. Und wenn ich jetzt hier YouTube in der Hand habe, kann ich natürlich auch, im Prinzip ist this gerade YouTube, das heißt, wenn ich jetzt hier hinschreibe, this.name, ups, sorry, Caps Lock, this.name, dann wäre das The Morpheus Tutorials, während wenn ich sage, this.anzahl Schüler, wäre das 13.000. Und das ist im Endeffekt ähm, die lange, aber ausführlicher und angenehmere Variante, wie ihr einfach nur Anzahl Schüler zu schreiben. Könnt ihr aber auch machen, geht beides normalerweise. So, 
Und ja, das ist im Endeffekt dann eine Funktion, die einen speziellen Parameter äh, euch verschweigt im Endeffekt. Also im Endeffekt ist es wirklich eine stinknormale Funktion, die ein, eine Instanz dieser Klasse, es muss immer diese Klasse sein, also hier muss wirklich eine Schule this rein im Endeffekt. So würde das automatisch dann aussehen, wenn es eine stinknormale Funktion wäre. Das heißt, ich kann jede Methode auch auslagern als normale Funktion. Das geht, kein Problem. Ähm, aber wie gesagt, normalerweise verschweigt man das und man weiß das einfach in Anführungsstrichen, aber man muss es natürlich auch erstmal lernen. So, und jetzt kann ich natürlich hier sagen, okay, wenn ich einen neuen Schüler dazu bekomme, dann haben wir hier neuer, äh, dann rufen wir hier unten neuer Schüler auf und hier oben sagen wir einfach Anzahl Schüler plus, ja, plus, plus, Semikolon oder sowas oder plus gleich 1 oder gleich Anzahl, ups, Anzahl Schüler, ich kann heute sowas von nicht tippen, Anzahl Schüler plus 1. Das würde im Endeffekt meine Anzahl an Schülern hier in dieser Variablen genau um 1 vergrößern. Und wie gesagt, normalerweise sollte man this Punkt vorne dran schreiben. Hier auch dann. Oder, ja, wie gesagt, über self geht das natürlich dann genauso. Okay, also je nachdem, welche Sprache ihr nehmt, this oder self sind die Schlüsselwörter dafür. Normalerweise, ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche Exoten gibt, die da ganz komische Dinge benutzen. Aber meistens ist es eigentlich this. Gut. Und ja, so könnt ihr dann Methoden schreiben, die hier, wie gesagt, die Anzahl an Schülern wurde hier nicht übergeben. Das brauchen wir nicht. Aber es wurde implizit eine Schule übergeben und die hat dann alles, was ihr wollt. Gut. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt alles verstanden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.